to stay updated please subscribe to my channel and hit the bell icon to stay updated please subscribe to my channel and hit the bell icon to stay updated please subscribe to my channel and hit the bell icon to stay updated please subscribe to my channel and hit the bell icon yes so very good afternoon everyone uh, main aapko sabko sabse pehle bata dun that i am not at all looking at the chats okay filhal maine chat aap jitna bhi kuch queries questions puchna chahte ho aap uh, ek chhota sa request hai just ask me when i'm done with the revisionary clip of this chapter number 10 management operational and internal audit आप सब ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम इसके ऊपर एक स्पेसिफिक रिविजनरी क्लिप बना दो इसीलिए बनाई है एंड आई हैड बुड अप दैट आई बी लाइव हियर एट 1 पीएम बट यू नो देर वाज सम मीटिंग ड्यू टू विच आई कुड नॉट कम अप हियर एट 1 पीएम हमारी मीटिंग ऑलमोस्ट डेढ़ बजे तक चली थी सो so, थोड़ा सा लेट हो गया डिले फ्रॉम माई साइड सो सॉरी फॉर दैट ओके बट आई गेस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट एस स्टार्ट राइट अवे विद चैप्टर नंबर टेन रिविजनरी क्लिप ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई मैंशन डोंट राइट एनीथिंग इन द कमेंट सेक्शन आपको लाइव ये देने का पर्पज सोनली ये है कि पहले मैं पूरा पढ़ाऊंगी फटाफट पढ़ाऊंगी इन द सेंस फटाफट रिकैप कराऊंगी आपके लिए एंड इमीजिएटली आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ओके सो ये चैप्टर पूरा पूरा आपके एंड पे कंप्लीट होना चाहिए विद इन द नेक्स्ट एज यूज एज मैक्स टू मैक्स फिफ्टीन मिनट्स ओके चैप्टर नंबर टेन टॉक्स अबाउट वॉट नंबर वन मैनेजमेंट ऑडिट नंबर टू ऑपरेशन ऑडिट एंड नंबर थ्री इंटरनल ऑडिट ओके ये तीनों के बीच में एक्जैक्टली exactly फर्क क्या है अगर आपको उसमें भी एक छोटा सा क्विक uh, थिंग चाहिए अच्छा एक थिंग आपको बोलना भूल गई कि ये आपको सेम जो स्क्रीन पे दिख रहा है दैट विल बी अवेलेबल टू यू ये मेरे ए फॉर ऑडिट ऐप पे आपको मिलने वाला है ओके एंड ए फॉर ऑडिट ऐप पे आप जाके चेक कर सकते हो कि जस्ट होल्ड ऑन दर सीम्स टू बी सम टेक्निकल एरर ऑल राइट एक मिनट ओहो ये क्या हो गया ओके आई गेस इट्स डन ओके छोटा सा टेक्निकल एरर था नो प्रॉब्लम ये पूरी आपको क्लिप मिलने वाली है ए फॉर ऑडिट ऐप पे राइट ओके सो ए फॉर ऑडिट ऐप पे जाना है एंड ए फॉर ऑडिट ऐप पे जाने के बाद यू हैव टू गो टू द डाउनलोड सेक्शन ओके डाउनलोड सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको सी ए फाइनल सेलेक्ट करना है ओके okay? एंड सी ए फाइनल में जाने के बाद आपको ये सेम पी डी एफ फॉर्मेट में मिलने वाली है सो डोंट वरी अबाउट डेट ओके सो लेट इज मूव ऑन द मेन डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट ऑडिट ऑपरेशनल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट क्या डिफरेंस होता है क्विकली जाएंगे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनली इफ आई से आई एम डूइंग मैनेजमेंट आई एम डूइंग ऑडिट ऑफ द मैनेजमेंट तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑडिट एंड इफ आई एम डूइंग ऑडिट फॉर द मैनेजमेंट तो ये आते हैं आपके इंटरनल ऑडिट या फिर ऑपरेशनल ऑडिट देखो बहुत सिंपल डिफरेंस है मैनेजमेंट ऑडिट का मैनेजमेंट पर्सोनल का ही ऑडिट कर रहे हैं तो ऑडिट इट इज ऑडिट ऑफ द मैनेजमेंट दैट इज मैनेजमेंट ऑडिट एंड मैनेजमेंट के लिए ऑडिट कर रहे हैं वी आर डूइंग ऑडिट फॉर द मैनेजमेंट देन इट इज आइर एन इंटरनल ऑडिट और एन ऑपरेशनल ऑडिट ओके बट देन वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट वर्सेज ऑपरेशनल ऑडिट ट्रेडिशनली इंटरनल ऑडिट यूज टू बी डन ओनली फॉर फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज सो एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस डिपार्टमेंट यूज टू कम अंडर इंटरनल ऑडिट एंड एनीथिंग अदर दैन फाइनेंस ओके लेट एस से वी आर टॉकिंग अबाउट अप्रेजल ऑफ अप्रेजल मीन्स चेकिंग ऑफ मार्केटिंग रिलेटेड थिंग्स प्रोडक्शन रिलेटेड थिंग्स एच आर रिलेटेड थिंग्स ऑल दिस इज टू कम अप अंडर ऑपरेशन ऑडिट बट आजकल के जमाने में आई मे से दैट इंटरनल ऑडिट हैज ऑल्सो गॉन बियॉन्ड इट्स ट्रेडिशनल रोल ऑफ वेरीफाइंग ओनली फाइनेंस रिलेटेड फंक्शन सो वी मे से दैट इन टूडेज वर्ल्ड इंटरनल ऑडिट एंड ऑपरेशन ऑडिट हैव वेरी लेस डिफरेंसेस बिटवीन ईच अदर बट आई होप ये तीनों चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई है audit of the management is management audit audit for the management could be either internal audit or operational audit if it is related to finance department and finance activities it will be internal audit if it is other than finance it will be more of operational audit okay yes right so with that let us move on management audit and operational audit exactly kya fark hai point by point jayenge management audit we talk about three major points so if i'm doing audit of the management actually mujhe logon ke sath interview leke unse kuch inputs lene chahiye about what Uh, whether they have planned out the policies properly or not whether uh, you know their uh, staff whether they are happy with the policies which have been set up by the organization or not kya ye acche se design ho gayi kya ki ye truly implement ho rahe ki nahi ye sabhi cheeze management check karne wala hai okay management ke behalf pe auditor check karne wala hai okay so how is he going to do that 
प्रोसीजर क्या रहेगी मैनेजमेंट ऑडिट का सबसे पहले प्रोसीजर विल बी गेटिंग द फैक्ट्स थ्रू द इंटरव्यूज सो एज गुड एज इफ यू वांट्स टू चेक व्हाट वर द पॉलिसीज ऑफ द मैनेजमेंट वेदर दीज पॉलिसीज आर बीइंग प्रॉपरली कम्युनिकेटेड टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट कम्युनिकेटेड टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट और नॉट ऑडिटर को कैसे पता चलेगा सबसे पहले ये इंटरव्यूज लेगा ओके लेटर से वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग ही टेक स्टार्ट टेकिंग इंटरव्यूज स्टार्ट टेकिंग द फीडबैक फ्रॉम ऑल दीज पीपल बट प्रॉब्लम क्या है ध्यान से समझ लेना प्रॉब्लम यह है कि हर एक बंदे का अगर इंटरव्यू लेते बैठे तो शायद ये पॉसिबिलिटी है आई माइट नॉट बी एबल टू रीच आउट टू एवरी सिंगल पर्सन ओके सो अगर हर एक का इंटरव्यू नहीं लेती हूँ तो क्या पॉसिबिलिटी है पॉसिबिलिटी नंबर टू इज ऑडिट क्वेश्चन एयर क्वेश्चन एयर भरवा के ले सकती हूँ इन सब से मैं इंटरव्यू के तौर पे आई कैन गेट टू नो अबाउट द फीडबैक्स ऑफ द एम्प्लॉज इन द ऑर्गेनाइजेशन एक बार आइदर थ्रू इंटरव्यूज और थ्रू क्वेश्चन एयर द मोमेंट आई गेट फीडबैक्स आई डू माई ओन कंक्लूजन ऑफ माई मैनेजमेंट ऑडिट बट ये बोलते वक्त बहुत सिंपल लगा लेकिन इफ आई एम डूइंग ऑडिट ऑफ द पर्सोनल इन द ऑर्गेनाइजेशन दर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी दैट देर मे बी मिस अंडरस्टैंडिंग देर मे बी ईगो प्रॉब्लम्स ओके ये बिल्कुल होता है ओके सो ईगो प्रॉब्लम्स ना हो इसके लिए इसके लिए कुछ सोल्यूशंस भी होते हैं तो हम ये दोनों चीज़ें अभी डिस्कस करने वाले हैं एक नंबर वन बिहेवियरल एस्पेक्ट्स प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं एंड इसके लिए सोल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं मैनेजमेंट ऑडिट करते वक्त प्रॉब्लम क्या हो सकता है स्टाफ वर्सेज लाइन कॉन्फ्लिक्ट स्टाफ वालों को लगता है लाइन वालों को कुछ अकल नहीं है लाइन वाले फील दैट स्टाफ को कुछ अकल नहीं है सो देर इज एन ईगो प्रॉब्लम बिटवीन द स्टाफ पीपल एंड द लाइन पीपल दिस कुड बी अ बिहेवियरल प्रॉब्लम कंट्रोल प्रॉब्लम वट इज अ कंट्रोल प्रॉब्लम द मोमेंट द एम्प्लॉज हु मैम इंटरव्यूइंग दे फील दे गेट दैट इनसिक्योरिटी दैट ये ऑडिटर दिस ऑडिटर माइट कम्युनिकेट द प्रॉब्लम्स टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड देर माइट बी सम क्रिटिसिजम फ्रॉम द फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर द एम्प्लॉय ये डर लगा रहता है एम्प्लॉय के मन में एक सिंपल एग्जाम्पल लेती हूँ आई एम द इंटरव्यूर यू ऑल आर द इंटरव्यूज मैंने आपका इंटरव्यू लिया मैंने कहा आप, आपके बॉस से खुश हो क्या आप बोले नहीं नहीं बॉस एकदम बेकार है कुछ भी हमको ठीक तरीके से इंस्ट्रक्शन नहीं देता है ये मैंने जाके बॉस को ही बताने वाली हूँ आपके फिर आपको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी होगा कि नहीं होगा डेफिनेटली होगा सो so, ये जो कंट्रोल अथॉरिटी जो बैठी है आपके ऊपर यू माइट फील दैट दैट कंट्रोलिंग अथॉरिटी माइट यू नो टेक सम एक्शन अगेंस्ट यू पनिशमेंट एक्शन प्यूनिटिव एक्शन बोलेंगे इसको दे माइट पनिश यू विथ सर्टन थिंग्स इसके लिए आपको डर लगा रहता है सो यू माइट नॉट ओपन अप विद द इंटरव्यूअर दैट कैन बी अ प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड एंड थर्ड आपको लगेगा आप लाख सजेशन दोगे After you give suggestions, what could happen is that auditor might come up with his or her own solution with the problem, and the final solution is going to be implement implemented at your level. So, how will it happen? A simple example is that let us say uh, right now there are certain office timings, okay, and you say that these office timings are not good. That is a problem. Whatever is the policy, policy ke hisab se nahi ho raha hai. So, I give a solution. Solution will not be acceptable to everyone in the organization. Okay, what will there be? There will be a resistance to change. and being human beings you always hate to change you only uh, might have experienced this a lot ek sada example do yaar app mein update aane ke baad gmail ka jo latest hai gmail ne apna ek view hi change kar diya i am sure majority of you might have switched to the old view ye resistance hota hai to change okay so this behavioral aspect is going to be encountered by the management auditor to a big extent so what could be the solution for that sabse pehle criticize karo but aise criticize mat karo ki samne wale ko iska bura lage okay so it should be a constructive criticism second point the reporting method with which you are reporting that should be in a soft tone it could be a in a friendly tone uh, rather than you know aise thoda a dictator nahi ho it should be in a friendly tone but it should be in a firm tone as well and last one it should be a participative approach rather than you dictating the terms you should ask for suggestions and whatever are the suge- suggestions majority logon ko jo pasand hai uske hisab se agar aap aage jate ho so that will definitely give a much more positive response okay आगे जाते हैं टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स कौन कौन से रह सकते हैं कोई कोई फालतू है वो फटाफट करेंगे ओरल रिपोर्ट्स नो नीड फॉर एक्सप्लेनेशन रिटर्न रिपोर्ट्स नो नीड फॉर एक्सप्लेनेशन इंटेरियम रिपोर्ट्स नो नीड फॉर एक्सप्लेनेशन लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है थ्री एंड फोर में फर्क क्या है द नेम इट सेल्फ सजेस्ट दीज आर इंटेरियम रिपोर्ट्स सो बिटवीन माई मैनेजमेंट ऑडिट ऑल्सो इफ आई फील समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दे शुड भी कम्युनिकेटेड टू द मैनेजमेंट दट विल भी रिपोर्टेड थ्रू द इंटेरियम रिपोर्ट एंड एक बार मेरा पूरा मैनेजमेंट ऑडिट हो जाता है उसके बाद अगर मुझे कुछ रिपोर्ट करना है दट विल भी डन थ्रू द रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट दट विल भी लाइक अ फाइनल रिपोर्ट ओके एंड द समर रिटर्न रिपोर्ट विच इज ऑल्सो नोन एज अ फ्लैश रिपोर्ट ओके समर रिटर्न रिपोर्ट ऑल्सो नोन एज फ्लैश रिपोर्ट दिस विल बी अ रिपोर्ट विच विज विच विल बी गिवन टू द मैनेजमेंट विच विल बी लाइक अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द रिपोर्ट सो मेन रिपोर्ट मान के चलो अगर ट्वेंटी पेजेस का है इट विल बी कंडेंस्ड डाउन टू लेटर से टू टू थ्री पेजेस दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लैश रिपोर्ट ओके आई
मेन चीज़ें क्या है मैनेजमेंट ऑडिट में फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नंबर वन हाउ डू यू प्रोसीड विद मैनेजमेंट ऑडिट नंबर टू वट आर द प्रॉब्लम्स एनकाउंटर नंबर थ्री वट इज द सोल्यूशन फॉर दैट नंबर फोर वट कुड भी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स विच कुड भी इशूड इन अ मैनेजमेंट ऑडिट ये चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फॉर मैनेजमेंट ऑडिट ओके नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन ऑडिट बहुत ज़्यादा ब्रेथलेस टाइप हो गया ऑपरेशन ऑडिट के लिए क्या करना है ऑपरेशन ऑडिट अब मीनिंग नहीं जाऊँगी मीनिंग यू ऑलरेडी नो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑपरेशन ऑडिट दैट विल भी सबसे पहले आपको अप्रेजल करना है ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स का ओके okay? उसके बाद आप चेक करेंगे इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन सिंपल वर्ड्स हैर आर्की कैसे है इनकी ऑर्गेनाइजेशन की दैट शुड ऑल्सो भी अप्रेज दैट दैट शुड ऑल्सो भी चेक्ड तीसरा कंट्रोल्स का अप्रेजल होगा कंट्रोल्स मतलब कौन से ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल कंट्रोल्स इन दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ वन यू विल इवेल्यूट द परफॉर्मेंस इन सिंपल वर्ड्स वट इज आइडियली सपोज टू हैपन एंड वर्सेज वट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन ओके That is nothing but evaluation of performance. किसी भी आप department में अगर verify कर रहे हो कि let us say department is production. Production के क्या plans थे Weekly production targets क्या थे ये सही में वही targets meet हो रहे हैं कि नहीं ये target ये weekly targets meet करने के लिए hierarchy structure कैसे था Who was responsible for what? Who is supposed to report to whom? ये control सही में जो design किया है उसी तरीके से implement हो रहा है कि नहीं उसी तरीके से maintain हो रहे हैं कि नहीं ये सब हम budgeted versus actual जो हम बोलते हैं वैसे ही ideal versus actual. ये सब अपन review करेंगे सिस्टम्स का भी प्रोसीजर्स का भी ऑब्जेक्टिव्स का भी प्लान का भी दैट इज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ ऑपरेशन ऑडिट जो ऑपरेशन ऑडिट हो सकता है वो अलग अलग टाइप्स का हो सकता है व्हाट कुड बी द डिफरेंट टाइप्स नंबर वन इट कुड बी अ फंक्शनल ऑडिट फंक्शनल ऑडिट मींस व्हाट लेट अस से मार्केटिंग इट्स अ फंक्शन एच इट्स अ फंक्शन प्रोडक्शन इट्स अ फंक्शन ऐसे फंक्शन ऑडिट्स हो सकते हैं सेकेंड ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन पूरी ऑर्गेनाइजेशनल का ही आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन का लेट एस एल का रिलायंस का इन्फोसिस का दैट इज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट स्पेशल असाइनमेंट्स स्पेशल असाइनमेंट कुड भी आप फाइनेंस के अंदर का जो ट्रेजरी का फंक्शन है उसी का आप हमको ऑडिट करके दे दो सो इट विल नॉट बी इवन वन फंक्शन फंक्शन के अंदर का सब फंक्शन दैट बी ए स्पेशल असाइनमेंट ऑडिट ओके सो आई होप टाइप्स ऑफ ऑपरेशन ऑडिट इज आल्सो वेरी मच क्लियर ओके डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ऑडिट एंड ऑपरेशन ऑडिट सिंपल है पर्पज ही दोनों को अलग है फाइनेंशियल में ट्रू एंड फेयर व्यू एंड ऑपरेशनल में इट विल बी मोर एंड मोर और लेस ऑफ टेलर मेड मैनेजमेंट के हिसाब से कर रहे हैं एरिया ऑब्वियसली वन विल बी ओनली फाइव फाइनेंशियल्स वन विल बी अदर देन फाइनेंशियल्स रिपोर्टिंग जनरली फाइनेंशियल जाएगा टू द स्टेक होल्डर्स एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑपरेशनल दैट विल बी जनरली टू द मैनेजमेंट एंड टास्क आप समझते हैं अगेन ट्रू एंड फेयर वर्सेज स्पेसिफिक अप्रेजल ओके आई होप ऑपरेशन ऑडिट में क्या क्या चीज़ें आती है सब कुछ क्लियर हो गया बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आई होप दैट कमिंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट इंटरन ऑडिट इंटरन ऑडिट किसको एप्लीकेबल है लिस्टेड है तो मैंडेटरी है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज लाइक रिलायंस एल एन टी मैंडेटरी है करना ही पड़ेगा अनलिस्टेड है तो मैं इसके लिए एक मेमोरी टेक्निक बोलती हूँ टॉप डिपॉजिट्स ओके टीस टर्न ओवर ओ इज आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरिंग्स टीस पेड अप कैपिटल डिपॉजिट्स डिपॉजिट्स है ना ओके सो टर्न ओवर सो एक साथ एक बार मेरे साथ बोलना टॉप डिपॉजिट्स टर्न ओवर आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरिंग्स पेड अप कैपिटल एंड डिपॉजिट्स कैसे याद रखेंगे टू हंड्रेड करोर और मोर याद रखना आपको डिवाइडेड बाई टू हंड्रेड करोर डिवाइडेड बाई टू फिफ्टी करोर डिवाइडेड बाई टू ट्वेंटी फाइव करोर ओके आप बोलेंगे यहाँ पे मैं एक लाइन लगाना भूल गई हूँ क्या तो नहीं आई जस्ट जूम इन फॉर यू इफ यू जस्ट चेक दिस केयरफुली दिस इज दिस इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू का साइन यहाँ पे आता है यहाँ पे ग्रेटर दैन और इक्वल टू का आता है यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू का आता है यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर दैन का साइन आता है प्लीज बी केयरफुल ऑन दैट ओके इंस्टीट्यूट इसके ऊपर कुछ केस स्टडी टाइप पूछ सकती है ओके ऑफकोर्स यहाँ पे हर जगह पे और का कंडीशन लगा हुआ है सो इवन इफ वन कंडीशन इज मेट ऑब्वियसली इंटरनल ऑडिट विल बी एप्लीकेबल लास्ट पॉइंट क्या है प्राइवेट प्राइवेट के लिए दीज फर्स्ट टू कंडीशंस आर कॉपी पेस्टेड ये होगी आपकी इंटरनल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी क्लियर है सो कैसे याद रखेंगे लिस्टेड मैंडेटरी अनलिस्टेड पब्लिक टॉप डिपॉजिट्स 200 करोर और मोर 50 करोर uh, 200 करोर और मोर 100 करोर 50 करोर 25 फाइव करोर ओके मैंने आपको ग्रेटर दैन इक्वल टू का रेलिवेंस बता दिया प्राइवेट के लिए फर्स्ट टू कंडीशन टॉप डिपॉजिट्स क्या है टी टर्न ओवर ओ आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरइंग्स फ्रॉम ऑब्वियसली ओनली बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पी पेड ऑफ कैपिटल एंड डिपॉजिट डिपॉजिट ओके राइट सो आई होप एप्लीकेबिलिटी इज ऑल्सो क्लियर स्कोप एंड अप्रोच में क्या क्या आता है देखो अलग अलग टोटल इसमें एक्चुअली सात पॉइंट्स आते हैं पथेटिक मेमोरी टेक्निक है हॉरेबल मेमोरी टेक्निक है लेकिन यही फालतू वाली मेमोरी टेक्निक्स ही याद रहती है इसके लिए मेरी मेरा एक मेमोरी टेक्निक है गोरी कार ओके कार कभी गोरी नहीं होती है यार मुझे पता है लेकिन
then car c compliance with what policies procedures uh, regulations all these things will be verified a assets safeguarding of assets or ikni and r is relevance and reliability of the information in of the financial statements all these things are verified ek bar mere sath bolo what are we talking about scope and approach generally jab main live mein live batch mein jab main puchti hu what are we talking about sab bolte audit of course audit audit mein kya pad raha hai internal audit ऑपरेशन ऑडिट मैनेजमेंट ऑडिट इसके अंदर स्पेसिफिकली ऑपरेशन ऑडिट ऑपरेशन ऑडिट के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट स्कोप एंड अप्रोच इसके अंदर कौन से पॉइंट्स है गोरी कार क्या रेलिवेंस है मैम क्या संबंध है कुछ नहीं है फिर भी मैं मेरी टेक्निक याद रखो गोरी कार जी टॉक्स अबाउट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव का अकम्पलिशमेंट आर इज गोइंग टू बी वेरीफाइड ओ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर रिसोर्स यूटिलाइजेशन आई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स सी कंप्लायंस विथ वॉट प्लान्स पॉलिसीज रेगुलेशन वॉट एवर ए एसेट्स की सेफ हो रही कि नहीं एंड आर रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन All these things are going to be checked. Of course, internal auditor, कौन होने वाला है Everyone knows that is going to be a person who is going to be a chartered accountant, okay? Chartered accountant or cost accountant, okay? Whether in practice or not, of course, that is a criteria, okay? Uh, so एक छोटा सा note दिया you can just quickly go through it. And of course, at the last point, जब भी आप internal audit कर रहे हो you have to verify the internal audit function, जिसमें आप तीन चार चीज़ें verify करते हो that internal audit whether internal audit function in simple word internal audit function is like the internal audit department of the organization whether they are doing their work with uh, due professional care or not if they are being very professional yes i can rely on the internal audit department whether they are technically competent or not chartered accountant hai to we can definitely rely on them third scope of function whether they are completely having full scope of the audit or not in simple words if internal audit is checking only a very specific area then i can't rely on them for other areas audit so i have to check their scope and organizational status basically whether they are objective or not independent or not if yes then i can rely on them okay yes that is it about the entire revisionary clip of management and operational audit okay so ab dekhte hain ye kaise gaya hai oh my god maybe i was i was taking it on प्राइवेट आई गेस आई एम नॉट श्योर ठीक है मैं इसको तुरंत अपलोड कर रही हूँ एंड आई विल अगेन कम लाइव ओके शायद ये पब्लिक डालने के बजाय मैंने शायद ये प्राइवेट की में डाल दिया है यक्स ओके दैट वॉज अ मिस्टेक फ्रॉम माई साइड बट ये मैं अपलोड करने वाली हूँ देखते हैं uh, ये कैसे होता है आई विल लेट यू नो आई बी लाइव ऑल्सो एंड देन विल टॉक अबाउट टॉक अबाउट इट ओके आई होप यू अंडरस्टूड दिस ओके